你信不信？许云川现在去打比赛，绝对进不了前三名，因为这个状态下滑的实在是太厉害了。每天直播的时候，他都会问我：“哎呀，这一步该怎么走啊？接下来该怎么办呢？”你看，键盘棋，我给他支了一招棋，他没有听，结果呢就输了。什么？你不信？那咱打开卷帘门，进来看看就知道了。许云川输了之后啊，他输了说了一句比较意味深长的话，咱们最后来讲，红旗呢？是一个网络高人，选择了一个仙人指路。那许仙二话不说，足底炮，红旗没有还价中炮，他补个象，红旗黑棋边盘，红旗正盘，你出车，他就上盘，形成弹子炮，而且呢要踩你中卒，那黑棋肯定是上盘护卒，红旗再出车，接下来呀、啊，许仙走了一步，败招。高居，这招棋一走啊，这个张强都笑了。川弟啊，川弟，你没有看过我的布局三件套吧？在张强跟杨文清写的这个布局骗招棋对策里面就说过，黑棋这个时候啊，千万不要高居，因为啥呢？一高居就上当了。红旗呢，这里有一个飞刀，号称锁葫芦炮。红旗呢，宋明，那你怎么办？人家都送过来了，要吃你，要踩你，不能忍受吧？吃掉。哎，那红旗呢？就进炮，串一个糖葫芦，那没没得话讲，补个象，进马再踩，步步追杀，你不能退啊，将马丢了，只能平。好，人家一进炮，又踩你的马，这个马你怎么保呢？你要是回这来，是保不住的，因为啥呢？他可以继续来，你也没办法高居保，是不是？你要是这个马跳上去，那人家还可以来一将，你一电炮，人家把你马一踩，你过来多没有用，人家又跳进来了，你打不动人家。这样一踩不行，那有的人说这个时候他能不能这个走到这的时候，他能不能这个落个象，以后再送给你吃，以后再高居之类的都不管用。大家可以去看看那个张强的布局三件套。所以说呢，这个马他往这回，这是没有用。在这里呢，他是选择了往这儿退。他往这儿退，那红旗呢不依不饶，进马继续踩，那这个肯定是保不住了。黑棋呢就高居，给红旗呢来一个陷阱诱惑，好像是保不住了，我就高不居算了。但是呢，红旗在这里还不能吃马，你要是吃这个马呢，黑棋呢有一手。高炮，你虽然说暂时吃掉了，下一招他这个一冲，找了根之后啊，他过来给你对狙，以后呢对完狙呢狙过来还是要吃回来一个，那红旗就白忙活了。要不怎么说这个红旗他是一个高人呢？他就看穿了许仙的这个阴谋诡计，人家不仅不吃你，走了一步啊匪夷所思的棋，还送你一个。那这完全是赤裸裸的挑衅呢，弃子不吃，反弃一个，那许仙不能忍受，进炮来打，这样呢又中了人家的陷阱诱惑，不要了，高居，那肯定要打掉啊，来都来了，然后呢甩狙过来，这个黑棋一看。这个红旗现在呀，双狙马炮已经四子归边了。一旦他补个士，以后一出帅砍你的士，你一上士，这就把狙给打掉了。而且呢，这个马呢，虎视着这个卧槽，所以说呢，许仙在这里选择了一手落象，准备啊把这个马给他干掉。那红旗呢，依然是选择补士，他就不吃你这个底马。那黑棋呢，就先打掉了。
，恭喜那就出帅。那这没得讲，这个一砍是要打局。你要是让人家把士打了，把这个士吃了，把局打了，立马都要双局错，只能是含泪弃局，打掉，让咱的踩掉。这样呢，相当于啊，他是一局换了三，红旗来一将，这题只能是补个象。红旗在这里呢，他也不吃你这一个，你要是一吃，这有一个杀，他先平个炮，那你不吃，这题就赶快一将，然后呢，再跳个电马。这样呢，就形成了这个红旗有攻势，但是呢，黑旗得子，红旗高居，下一头平过来，底下来，那黑旗肯定是先占住这条线，红旗连成霸王局，下一招霸王迎上攻，那黑旗也不怕，凭借多子之力，给你来周旋，你过来对，那咱俩就对角，吃掉。那现在底下叫抽啊，那许仙说这也不怕呀，我出来就完了。你单局管炮吓不到。接下来呀，红旗啊走出了这个超级大顿挫，这个妙手太高了啊！看了之后让人叹为观止。学到东西了啊，我们来看这盘棋绝对让你学到东西。你看啊，先来一将，那你只能上来，对不对？然后呢，退回来拨炮，那你就只能下来，对不对？然后呢，再来一将。只能直视，然后呢，他并不是平过来捉你的炮，他退过来捉你，你只能退，再捉，你这来不了，只能来这儿来，呃，边上你也来不了，再捉，那只能再回来。我们发现呢，在这里啊，这个红军啊，咔咔咔绕了一大圈，转回去了，相当于啊，一直红旗在走，你这个炮进进退退，平平。都是无效部署啊！红旗在这里白白的转了好几步，然后呢，把这个士给你勾引起来了，让你俩士啊分家了，他再来打将。通过这个超级大顿挫，然后呢，扒掉你一个底库，现在还吃了你的炮，那黑旗呢就下士了，还试着狙，那红旗呢把狙平过来。那黑棋也没招，只能是冲个边卒，准备以后把边马投入战斗。那红旗开炮，把象打掉。那你这不理也不中啊，象掉。他再把马一吃，这样呢就形成了这个三英战吕布，他就赶快平了，准备打兵。那他呢就来一将。然后呢，最后一个底库也给他扒了。扒完之后，你现在怎么办？这个，你现在要是打，那人家呢就杀通你这个宗族，然后杀通你这个族林线，黑棋呢就赶快上马，那红旗呢就平过来，现在捉象捉卒，黑棋在这里啊。应该是进马，哎呀，我说进马了，这个象不要了。但是许仙不，他要保留个对象，他不能让他保。这个棋啊，你不要再保这个象了，保这个象呢，就吃不到人家的兵了。应该赶快进马，以后你吃象就吃象了，我赶快把这个给你打掉。这个双方啊还可以周旋，他保这个象，那这个卒就丢了，吃掉。他这个时候来打兵，然后呢，他吃卒，吃了你的炮呢，那他只能啊再打一个，还要打这个呢，那这这个也没办法保了，对不对？那人家呢在这里啊来一个仙外飞仙，飞象。
，下一步把事情打开，就要要你的命。这个棋你如果说平炮，他支势，然后呢你准备这样退回来弄的话，他可以啊一将，然后呢过来把这个炮啊给你吃死。你这个平过来他退回来，照样给你吃死。那这样呢也是必败无疑。所以说呢，天外飞仙之后啊，那这个黑棋许仙，他也不管了，先进吧，砍下鱼，我们呢退局，吃他的马，这马你还怎么保呢？你这个跳进去，他就杨哥是就要了命了，那许仙呢就打掉，那走到这儿肯定是不行了。但是呢，红旗这个时候啊，反而啊点了一个踢核，要给许仙传踢核。这许仙正直播着呢，哪能接受这样的羞辱呢？这踢明摆的这不行了，人家来踢核，所以说呢，许仙呢就果断拒绝了。那你拒绝了，那人家就最后一招，十五进四，一箭封喉。那许仙也只好投子认负了。许仙输了之后啊，他笑着说：“他说这个棋啊，确实下的非常精彩，但是这位老兄啊，你能不能把软件关了呀？”大家说这个红旗是开了软件呢，还是一个真正的民间高人呢？